Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes, esse é o canal Pronto Falei, chegando com as notícias do transporte rodoviário de passageiros. Meus amigos, a SM Partners, que é a administradora judicial da falência do grupo Itapé Mirim, pede que a justiça intime logo a ANTT para que sejam suspensas linhas do grupo Comporte que concorrem com a Itapé Mirim. Olha, essa briga promete, hein? Logo após a vinheta, eu volto trazendo a notícia completa. Solta a vinheta. Dei uma paradinha aqui neste vídeo para falar com vocês o seguinte, eu ainda estou com um problema muito sério na minha saúde, eu ainda estou em tratamento e mais do que nunca, pessoal, agora eu preciso muito da ajuda de vocês. Você que gosta do canal, você que gosta de mim e puder me ajudar com qualquer valor, o Pix está aparecendo na tela. Eu peço a Deus que abençoe a todos que estão me ajudando nesse momento tão difícil a comprar medicação, a procurar especialistas, fazer os exames. Não é fácil, pessoal. Eu não tenho recursos. E por não ter recursos, eu tenho que contar com a ajuda de vocês. Mas atenção, esse pedido é para as pessoas que têm condições. Não estou pedindo para aquelas pessoas que têm amor a dinheiro, têm apego a bens materiais, essas pessoas que acham que quando elas partirem desse mundo, elas vão levar tudo com elas, e não vão, não vão levar carro, não vão levar casa, não vão levar dinheiro, então você que se preocupa com o seu próximo, você que quer fazer o seu melhor pelas pessoas, é para você que eu estou perguntando, se você pode ou não me ajudar, se você puder, o Pix está aparecendo na tela, desde já que o Senhor Jesus possa abençoá-los, um forte abraço, Deus abençoe. Pois é, mais uma briga que promete aí, nos próximos dias ou meses, a administradora judicial da falência do grupo Itapemirim peticionou nesta terça-feira, 7 de maio, para que a justiça promova logo a intimação da ANTT para que seja de fato cumprida a decisão que determina a suspensão de nove linhas, mercados, sessões operadas pelas empresas Expresso União e Nossa Senhora da Penha, do Grupo Comporte, cujos trechos concorrem com linhas correspondentes às empresas Itapemirim e Caissara. Atualmente, assumidas em forma de arrendamento pela Suzantu, transportadora turística Suzano de Santo André, no ABC Paulista. O Diário do Transporte traz nesta terça-feira de forma exclusiva essa decisão aí tomada pela EXM. A decisão foi publicada em 24 de abril de 2024, mas até o momento não foi cumprida porque não houve a intimação. A justiça ainda não se manifestou, como mostrou o portal. O juiz João de Oliveira Rodrigues Filho da primeira vara de falências, recuperações judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, atendeu o pedido da administradora judicial XM Partners e determinou a suspensão de nove autorizações de linhas e mercados para duas empresas do grupo Comporte, liderado pela família de Constantino de Oliveira, que concorrem com trajetos da Itapemirim Caissara. A NTT tem 24 horas para realizar a fiscalização e paralisação dos serviços irregulares das empresas após a notificação desta. Mas esta notificação não foi realizada. A decisão se refere a autorizações concedidas pela NTT às empresas Nossa Senhora da Penha, S.A., e Expresso União Limitada. O juiz entendeu que as autorizações foram irregulares 
e que impactam no rendimento da Suzantu, o que contraria o objetivo do arrendamento. E quais são essas linhas? Junto aos documentos oficiais da ANTT, o portal Diário do Transporte traz a relação das linhas e mercados, os processos e datas que são cruciais nas alegações da administradora XM Partners. Então, pessoal, são muitas linhas, tá? Eu não vou falar todas aqui porque são bastante. Eu vou deixar o link desta matéria aí no campo de descrição. Quem quiser ver quais são as linhas, é só dar uma olhadinha aí na descrição. Vai estar tá lá todas as linhas. São muitas, mas muitas linhas que a NTT vai ter que suspender. Ou seja, gente, é linha demais, tá? É mercados demais. A briga promete ser intensa aí, viu? Não pensem que isso aí vai ser fácil de se resolver. É mais uma briga da Nova Itapemirim contra empresas concorrentes aí, tá? A gente vai estar tá acompanhando isso aí. Qualquer novidade em relação a este assunto, nós trazemos para vocês aqui no canal. Meus amigos, que Deus possa abençoar vocês. Muita paz, muita luz. E a gente se vê por aqui. Tchau, pessoal.